Lecce lies on the Salento Peninsula and is a hidden pearl of Apulia. It is an elegant, rich, and vibrant city that seems to have been carved out of solid gold. Around 1000 BC, Lecce was the land of the Messapian people, who selected this place to develop their own civilization. Later, when the Greeks conquered this territory, Lecce became a prosperous city and was described as the Athens of Apulia. Under the Roman Empire, Lecce was renamed Lupia. The city became the favorite residence of wealthy Romans who built luxurious villas and theaters to satisfy their refined taste. The Roman amphitheater dates back somewhere between the first and second century AD and is located in the heart of the city in the St. Oronzo Square. For centuries, this magnificent structure was hidden, completely buried under mountains of soil, and it was only discovered in the early 20th century. This extraordinary amphitheater was once able to hold 25,000 spectators that illustrates the importance of culture in Roman life. Lecce is famous for its architectural beauty. She is like a fine Baroque madam. During the 16th and 17th century, the city flourished. They decorated everything, and stonemasons from around the world came here to work with the local malleable yellow stone. This stone, particular to Lecce, breathes and has life of its own, thanks to its soft texture. It is easily manipulated in the creative hands of local artists who have fallen in love with the Leccesi stone. È una è una conformazione di di argille che si sono è formate nel nei secoli e la ha una peculiarità molto molto speciale. Eh, appena eh, eh, cavata dalla, eh, dalla, dalla terra è una pietra estremamente morbida e proprio è veramente facile da lavorare e, e la, la particolarità è determinata anche dal fatto che una volta finito il lavoro la pietra ossidandosi diventa più dura e e allo stesso tempo in, in condizioni ottimali diventa anche delicatamente dorata. The Church of the Holy Cross is one of the finest example of the Lecese Baroque style. It took a hundred years to create this allegorical feast. The Cathedral Square is one of the largest squares in Europe. It is a lovely three-dimensional space and is a triumph of Baroque architecture in Lecce. It is home to the cathedral and the majestic bell tower. In the past, the square entrance was closed with a wooden gate to keep religious life separate from the ordinary life. The famous Italian architect Giuseppe Zimbala built the bell tower between 1661 and 1682. The bell tower rises almost 71 meters. Its height made it an excellent form of defense to survey both the Adriatic and the Ionian seas. Lecce, city of poets, architects, and artists. During the centuries, it was filled with workshops where craftsmen made beautiful treasures by hand. The paper mache makers have a great reputation in this magical workshop. Their humble materials, paper, glue, and paint, when worked with skilled hands, are able to create enchanting works of art.
si può vivere bene Lecce, si può vivere il Salento, ha una dimensione umana. L'economia, bene o male, anche se poi gli italiani si lamentano sempre, gira, succedono delle cose eh, e negli ultimi anni c'è un afflusso di, di turisti, di curiosi. D'estate a Lecce c'è una grande stagione eh, teatrale, di musica, di grandi spettacoli. La pizzica, la taranta, che ormai è diventato un appuntamento da, da, da 15 anni, ha attirato moltissima gente. Oggi credo che nei giovani ventenni o trentenni non c'è più quel desiderio di andare fuori. Sì, c'è sempre di viaggiare, sì, però di andare fuori perché qui non ci sono delle, come delle prospettive, credo che sia rispetto a quando avevo vent'anni io credo che sia, il fenomeno sia molto diminuito. Lecce è sotto la protezione del suo pittore di Saint, Saint Oronzo, che blesse le persone con kindness e friendliness, traits che sono deeply rooted in their hearts. Cantare, e ti si lera non più le cantare, e ti si lera non più le cantare.